liten försök som jag ska visa för er årskurs 6 på Torhållsskolan. Jag har förberett det här provet genom att ta fram två glasskålar. Den ena glasskålen innehåller varmt vatten, ungefär 50 grader. Den andra, den här tillgängen, den innehåller kallt vatten, ungefär 7 grader Celsius. Och sen har jag också förberett genom att frysa in vatten som då har över ändrat aggregationsform från flytande fas till fast fas. Så nu är det is. Det är helt vanligt vatten. Den enda skillnaden är att jag har tillsatt grön karamellfärg så det har fått en annan färg. Men egenskaperna är precis de samma som hos vanligt vatten. Och nu ska jag ta en isbit och lägga i tillbringaren med kallt vatten. Och den andra isbiten lägger jag i den här skålen med varmt vatten. Så lägger jag ner dem samtidigt här nu. Så ska vi se vad som händer. Båda isbitarna flyter, kan vi ju se. Vi ser också att den isbiten som har hamnat i den varma skålen smälter mycket fortare än den isbiten i den kalla tillbringaren. I den varma skålen så rinner smältvattnet ner rakt ner till botten, mycket snabbare en i tillbringaren där vi har den där vi har det kalla vattnet. För här rör sig det smältvattnet lite mer runt omkring. Men i den varma skålen där åker smältvattnet rakt ner till botten. Så det är alltså två saker vi observerar här. Dels att isen smälter fortare i den varma skålen och dels att det smälta isen rör sig rakt ner till botten i den varma skålen men rör sig lite mer runt omkring i den kalla tillbringaren. Och nu mina kära vänner ska ni skriva en liten fin labbrapport på den här laborationen. Lycka till!